ये एक फिक्स स्ट्रिंग है जिसका चार्ज है कैपिटल क्यू रेडियस है कैपिटल आर एक चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू कॉमा एम को इसके एक्सिस पे प्लेस किया गया है एट द डिस्टेंस रूट थ्री आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रे लिखिए द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल वेन इट रीचेस द सेंटर ऑफ द रे चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है सॉल्व करिए अगर हम इस रिंग को और इस चार्ज पार्टिकल दोनों को एक साथ सिस्टम ले लें तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है बिल्कुल इस रिंग को स्टेशनरी रखने के लिए हमको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स फिक्स रखने के लिए जरूर लगाना पड़ रहा होगा एंड दैट टू ये चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे आगे एडवांस करेगा वैसे वैसे इसका जो फोर्स हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे होंगे वो वेरिएबल भी रहेगा बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट मूविंग फोर्स हम रिंग पे लगा रहे हैं एंड द रिंग रिमेन्स स्टैटिक सो जो वर्क डन आएगा बाय दिस फोर्स वो जीरो आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई है नहीं सिस्टम so, की मैकेनिकल एनर्जी के बारे में क्या बोल सकते हैं कंजर्व रहेगी लगा दीजिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके कारण यहां पोटेंशियल आ गया क्यू बाई फोर बाई एप्सल नॉट हाउ मच इज दिस डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस रूट थ्री आर का होल स्क्वायर टू आर इन टू माइनस क्यू ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया प्लस कैनेटिक एनर्जी जीरो है जैसे ही ये सेंटर पे पहुंचेगा इट वुड है तो स्पीड भी है इस चार्ज पार्टिकल की यही स्पीड हमको फाइंड करना है तो फाइनली जब यहां पहुंच रहा है वट इज द पोटेंशियल एनर्जी रहे क्यू बाई फोर पाइप नॉट आर एन टू माइनस क्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर यहां से देखिए तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया ये आ जाए आपका क्यू क्यू बाई एट पाई एफ सेवन नॉट आर दे आर फोर वॉट इज द वैल्यू ऑफ वी इक्वल टू वी आ जा रहा है कितना रूट अंडर ऑफ क्यू क्यू बाई फोर बाई एफ सेवन नॉट आर क्लियर है चलिए नोट कर लीजिए इसको सेवन सा क्वेश्चन है थ्री पॉइंट चार्जेस क्यू 
टू क्यू एंड एट क्यू आर टू बी प्लेस्ड ऑन नाइन सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट हाउ शुड द चार्जेस बी प्लेस्ड सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ध्यान से देखिए By four pi epsilon naught r. ये मान लीजिए total length nine centimeters. ये length एक से तो ये length कितना हो जाएगा? Nine minus क्लियर पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और अगर हम चार्जेस की बात करें तो वो डिपेंड करता है ऑन प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस तो इन दो एक्सट्रीम्स पे किन चार्जेस को हम प्लेस करें सच दैट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने में उससे हेल्प मिले बोल सकते हैं जिन दो चार्जेस का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आएगा उनको सबसे ज्यादा डिस्टेंस कर दे ताकि पोटेंशियल एनर्जी को हम कम कर पाए क्योंकि अगर इनको क्लोजर प्लेस करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगी तो यहां इन दो एक्सट्रीम्स पे अगर हम बात करें उन चार्जेस को प्लेस करने जा रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है क्योंकि उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है वो भी ज्यादा आएगा तो कैन आई से यहां पे अगर 2q चार्ज प्लेस कर रहे हैं तो यहां 8q क्यू प्लेस कर दें एडवाइस आप चाहें तो एट क्यू यहां प्लेस कर दें टू क्लियर अब ऑब्वियसली हमारे पास एक ही चॉइस बच रही है कि ये क्यू चार्ज यहां प्लेस कर रहे हैं टू क्यू से एक्स डिस्टेंस पे तो हम चार्जेस को कैसे प्लेस करें यही क्वेश्चन में पूछा गया है इसका मतलब बेसिकली एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है नाइन सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन सेगमेंट लिया हमने और इस सेगमेंट पे तीनों चार्ज को कैसे प्लेस करने बस वो देखना है तो बेसिकली एक्स का ही वैल्यू यहां पे हमको फाइंड करना है नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन दिस केस कितना आ जाएगा वो पहले आ गया टू क्यू इंटू एट क्यू बाई फोर पाइप सेवन नॉट नाइन सेंटीमीटर में ही है प्लस 2q क्यू इन टू क्यू बाई फोर पाइप सेवन नॉट एक्स प्लस क्यू इन टू एट क्यू बाई फोर पाइप सेवन नॉट 
नाइन माइनस एक्स ये आ रहे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस पोटेंशियल एनर्जी टू बी मिनिमम डी यू बाई डी एक्स हैज टू बी जीरो पहला टर्म कांस्टेंट उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो सेकेंड टर्म पे देखिए तो कितना आएगा वन बाई फोर पाइप नॉट ये बाहर ले ली या क्यू स्क्वायर बाई फोर पाइप नॉट इतना ही बाहर ले ली तो बच रहा है माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर इसका आ जाएगा प्लस एट बाई नाइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज जीरो क्लियर यहां से नाइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर तो नाइन माइनस एक्स देखिए टू एक्स आएगा नेगेटिव साइन अगर आप माइनस टू एक्स सोल्यूशन लोगे यहां पे तो एक्स आ जाएगा माइनस नाइन जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है माइनस नाइन का मतलब इधर बीच में आप प्लेस करके इस साइड प्लेस कर दो पॉसिबल क्योंकि हमारे लाइन सेगमेंट का टोटल लेंथ ही नाइन सेंटीमीटर है और इसी पे चार्जेस को प्लेस करना है तो एक्स कितना आ गया थ्री सेंटीमीटर मीन्स दोनों एक्सट्रीम्स पे इधर अगर टू क्यू प्लेस कर रहे हैं इधर एट क्यू तो ये जो क्यू बीच में जो प्लेस करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री सेंटीमीटर फ्रॉम टू क्यू एंड सिक्स सेंटीमीटर फ्रॉम एट क्यू क्लियर नोट कर लीजिए इसको चलो अगला क्वेश्चन लिखिए टू इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एलो द एक्स एक्सेस एंड देयर कोऑर्डिनेट्स आर माइनस ए कॉमा जीरो एंड ए कॉमा जीरो रेस्पेक्टिवली एनदर थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन फर्स्ट Find the dependence of change in potential energy over x when charge capital Q. is displaced by a very small amount x when charge capital q is displaced by a very small amount x along 
द एक्स एक्सिस तो अभी ये डिस्टेंस कितना है जब चार्ज कैपिटल क्यू ऑरिजिन पे है तो ये दोनों डिस्टेंसेस दिख रहे हैं ए और ए सो व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये आ जाए क्यू इंटू क्यू बाई फोर पाइप सेवन नॉट ए इंटू टू क्लियर है क्वेश्चन में देखेंगे आप जैसे ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है फॉर अ स्मॉल चेंज इन एक्स इसका मतलब आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन या निगलेक्ट करने वाला पार्ट दिया गया है यू फाइनल देखेंगे वो कितना आएगा फाइनली क्या कर रहे हैं इस क्यू को सी लाइन की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर दिया ताकि ये डिस्टेंस हो गया ए प्लस एक्स और ये हो गया ए माइनस एक्स कितने अमाउंट से शिफ्ट किया हमने इसको अपने ओरिजिनल लोकेशन से राइट की तरफ एक्स तो पहले ये डिस्टेंस ये था अब एक अमाउंट और शिफ्ट हो गया ए प्लस एक्स दूसरा जो डिस्टेंस बच रहा है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा ए माइनस एक्स अब बताइए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इन दोनों का देखिए Q इंटू क्यू बाई फोर बाई एफ सेवन नॉट वन बाई ए प्लस एक्स प्लस वन बाई ए माइनस एक्स क्लियर है कितना आ जाएगा ये Q Q बाई फोर बाई एफ सेवन नॉट यहां देखेंगे तो टू ए बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स हमको गिवन है एक्स ए से काफी छोटा है तो ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्टली यहीं पे इग्नोर कर देंगे यहां पे इग्नोर करेंगे तो दो टर्म्स सेम आ जाएंगे और डिफरेंस आपको जीरो मिलेगा आफ्टर हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द कैलकुलेशन फाइनली जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसमें आपको एक्स अप्रोचिंग जीरो पुट करना है so how much is the change in potential energy likh sakte hain u final minus u initial kitna aayega ye q q by 4 pi epsilon naught dekhiye to two bhi bhag le le 1 by sorry a by ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई ए सिंप्लीफाई करिए तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा तो ये आ गया टू क्यू क्यू बाई फोर पाई एफ सेवन एक्स स्क्वायर बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स जिसको हम ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं टू बी क्यू क्यू बाई टू पाई एफ सेवन नॉट ए क्यू इन टू एक्स स्क्वाच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रीजन एक्स ए से काफी छोटा है तो जो एक्स स्क्वायर टर्न है वो ए स्क्वायर से और भी छोटा होता जाए
three identical point charges capital Q each are placed at the vertices of an equilateral triangle of side length A. First, find the work done by the electrical forces and work done by the external agent in slowly increasing the side length of the equilateral triangle from A to 2A. Slowly word then careful review. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की थ्री टाइम्स क्यू स्क्वायर बाय फोर पाइपसल एंड नॉट ए ए डिस्टेंस पे लोकेटेड पेयर्स देख रहे हैं अगर तो तीन आइडेंटिकल पेयर्स बनेंगे यू फाइनल अगर देखें तो ये कितना आएगा थ्री टाइम्स क्यू स्क्वायर बाय फोर पाइप सेवन नॉट टू क्लियर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ये हो जाएगा माइनस और डेल्टा यू लास्ट क्लास में भी बताए थे ये एक्सप्रेशन हमेशा वैलिड रहता है क्योंकि और कुछ नहीं लिखा हुआ है दिस इज वर्टर बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क पर एनर्जी में हमने देखा था ये यूनिवर्सली वैलिड स्टेटमेंट है हाँ वर्क डर बाई एक्सटर्नल एजेंट इज प्लस डेल्टा यू वो तब होता है जब सिस्टम को स्लोली मूव कराया जाता है जब चार्जेस को स्लोली मूव कराया जाता है क्लियर एक और एक्सप्रेशन की बात किए थे डेल्टा यू इज क्यू डेल्टा वी ये भी हमेशा वैलिड है दो पॉइंट चार सिस्टम लीजिए आपको दिख जाएगी इसको स्लो से कोई मतलब नहीं है स्लो मूवमेंट स्लो मूवमेंट में सिर्फ एक ही चीज आती है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हम डेल्टा यू लिख पाते हैं प्रोवाइडेड देर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो होता है बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है चलिए फिर से एक बार देख लेंगे इसमें तो ये हो गया डेल्टा यू मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना है थ्री क्यू स्क्वायर बाई एट पाइप सेवन नॉट एट बेसिकली यहां जो टर्म हमने लिखा है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आएगा फाइनली इस वजह से इसको सब रैक कर दो अब वर्क एनर्जी थी और पे आते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा की जो चार्जेस को हम मूव करा रहे हैं जो लेंथ एक्सपैंड कर रहा है इक्विलेटर ट्राइंगल का 
स्लोली कर रहे मीन्स एट एवरी इंस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स विल बी जीरो अगर इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क भी जीरो आ जाए तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा यही आ जाएगा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा यू का वैल्यू फाइंड करके रखें तो प्लस डेल्टा यू कितना हो गया माइनस थ्री क्यू स्क्वायर बाई एट फाइव सेवन नॉट कोई डाउट यहां पे चल नोट कर लीजिए इसको अगला क्वेश्चन टू पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एज शो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन वे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो सपोज कोई भी एक जनरल पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं P, जिसका कॉर्डिनेट से x कॉमा वन और यहां पे फाइनली पोटेंशियल को हम लोग कितना करने जा रहे हैं जीरो ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस कितना टू ए माइनस एक्स ये लेंथ है वन ये जो लेंथ आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये लेंथ हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पोटेंशियल लिख लीजिए पी पे और उसको जीरो कर दीजिए लोकस आ जाएगा टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस टू क्यू अब क्यू चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल आएगा यह आ जाएगा क्यू बाय फोर बाय एप्सलन नॉट रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू क्यू के कारण कितना आएगा 
माइनस टू क्यू बाई फोर पा एप्सल नॉट रूट अंडर हो टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पोटेंशियल को हमको किससे इक्वेट कर देना है जीरो से क्लियर है देखिए तो यहां से फिर क्या है टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर देखते ही आप बता सकते हो कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इस इक्वेशन में थ्री और थ्री आएगा एक वाई स्क्वायर यहां माइनस एक एक्स स्क्वायर आएगा वो यहां से माइनस सो विच इज ऑब्वियसली सर्किल अब चाहे तो हम लोग इसका सेंटर और रेडियस भी देख सकते हैं चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो कितना आ जाएगा ये थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स दैट इज फोर ए स्क्वायर चेक करिए तो सही है यहां से क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई थ्री प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर बाई थ्री थ्री से हमने डिवाइड कर दिया थ्रू अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू टू ए बाई थ्री प्लस फोर ए स्क्वायर बाई नाइन प्लस वाई स्क्वायर इज फोर ए स्क्वायर बाई थ्री फोर ए स्क्वायर बाई नाइन देखिए एल एच एस में हमने ऐड किया एक्स्ट्रा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने के लिए तो इधर भी ऐड कर देंगे फोर ए स्क्वायर बाई नाइन कितना आ जा रहा है यहां से एक्स माइनस टू ए बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस y square that is equal to सिक्सटीन ए स्क्वायर बाई नाइन इस फॉर्म को देखते ही आप सर्किल का सेंटर बता सकते हो टू ए बाई थ्री कॉमा जीरो और रेडियस है आपका फोर ए बाई थ्री क्लियर है नोट कर लीजिए
ये क्यू चार्ज है इस स्मॉल क्यू चार्ज को अगर हम इस कैपिटल क्यू चार्ज के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दिमाग रखिए सपोज दिस इनिशियल डिस्टेंस इज ए और फाइनली इस क्यू चार्ज को जहां लेकर के जा रहे हैं सी ए सी बी लेकर के जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस है बी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस कैपिटल क्यू चार्ज का देखें दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज अगर इस स्मॉल क्यू चार्ज को इस कैपिटल क्यू चार्ज के फील्ड के लॉन्ग ले जा रहे हैं तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ये हम लिख सकते हैं क्यू टाइम्स डेल्टा वी वी बी माइनस वी क्लियर है चल इसको चेक कर लेते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स को लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा यू मीन्स यू इनिशियल माइनस यू फाइनल सर यहां वी माइनस वी को पोटेंशियल डिफरेंस ये जो टर्म है पॉजिटिव वी माइनस वी तो यू इनिशियल कितना है जब ए लोकेशन पे स्मॉल क्यू चार्ज तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है क्यू क्यू बाई फोर पाइप्स आर नॉट ए माइनस यू फाइनल कितना है क्यू क्यू बाई फोर पाइप्स आर नॉट बी तो कितना आ गया ये क्यू क्यू बाई फोर पाइप्स आर नॉट ए यही काम कर रहे हैं इसको स्मॉल क्यू इन टू इसी फॉर्म में लिया रहे क्यू बाई फोर पाइप्स आर नॉट ए माइनस Q by four pi epsilon naught B, which is Q V A minus B. Clear? Hai? So along the direction of field, if you look, so it will slowly kinetic energy acquire. Because it is a positive charge. Negative charge kinetic energy will acquire in the opposite to the direction of the क्लियर चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अ चार्ज पार्टिकल ब्रैकेट में कर दीजिए स्मॉल क्यू कॉमन स्मॉल एम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट And is accelerated through potential difference of delta v find the speed of the charged particle finally अगर इस पॉजिटिव चार्ज को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखो पहले वाले क्वेश्चन में ही ये क्यों एक्सेलरेट कब करेगा जब किधर जाएगा इसके कारण फील्ड है अवे जब ये चार्ज फील्ड के अलॉन्ग जाएगा 
तो डेफिनेटली एक्सेलरेट करेगा फील्ड के अलाउंस हम लोग जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज करता है तो अगर इस क्यू चार्ज को एक्सेलरेट कराना है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी दैट इन प्लेस चार्ज को मूव करना होगा अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं उस डायरेक्शन में इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करना होगा एंड इफ इट वर अ नेगेटिव चार्ज जिसको हम एक्सेलरेट कराना चाहते हैं दैट चार्ज शुड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल तब वो एक्सेलरेट करेगा ना तो इस केस में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं हम लोग वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फोर्स कौन सा है इकलौता फोर्स आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही एक्ट कर रहा है कैलकुलेशन वाइज देखोगे तो क्वेश्चन काफी सिंपल है बट इसका एक्सप्लेनेशन ये कैसे आया ये बच्चों को इन जनरल समझ में नहीं आता एक्सप्रेशन लिख देते हैं बट हो क्या रहे वही नहीं पता सो क्यू टाइम्स डेल्टा वी इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हम लोग देखे थे दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर स्टार्ट किस पोजीशन से किया था रेस से तो इनिशियल कैरेटिक एनर्जी इज जीरो सो वी इक्वल टू रूट अंडर टू क्यू डेल्टा वी बाई एम क्लियर है फिर से बोल रहे हैं ये क्वेश्चन काफी सिंपल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअली इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इसलिए इसको हम बेसिक्स एक्सप्लेन किए हैं होपफुली समझ में आया होगा नोट कर लीजिए सेम कॉन्सेप्ट पे बेस करके अगला क्वेश्चन देख रहे हैं स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स विथ इक्वल चार्जेस आर फिक्स्ड At the vertices of a regular polygon having n sides and side length a small. At some instant. A ball is released and observed. First, after a long time, another ball at the adjacent vertex. is also released after a long time the kinetic energy difference between 
the two balls is delta k. First, calculate the charge of each ball. Check five pins. क्वेश्चन काफी अच्छा है इंटरेस्टिंग है और अभी जो कॉन्सेप्ट देखे थे लास्ट प्रॉब्लम का उस पर सॉल्व करिएगा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा लेट अस से ये एनसाइडेड पॉलीगन जा रहे हैं ये क्यू हमको फाइंड करना है क्लियर से किसी एक वर्टेक्स का से वर्टेक्स ए का चार्ज हटा रहे हैं तो वर्टेक्स ए पे जो टोटल पोटेंशियल था से भी बोल्ड ए पे बाकी एन माइनस वन चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है वो है वी सो क्यू इंटू वी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी और बॉल या पॉइंट चार्ज ए बॉल ए जो कि यहां से निकल रहा है वॉट इज वी पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी में तो पोटेंशियल जीरो लेंगे यहां पोटेंशियल है वी तो वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी तो अगर क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलरेट कराएंगे कुछ कैरेटिक एनर्जी आएगी क्लियर है उस कैरेटिक एनर्जी को हमें क्या लिखा के ही ए लिख दिया अब ये ए वाला चार्ज गायब हो गया अब क्या कर रहे हैं बी वाली चार्ज को लेकर के जा रहे हैं यहां पे चार्ज मिस है क्लियर है अब एक चार्ज अगर गायब हो गया तो B पॉइंट की बात करें इस पॉइंट का पोटेंशियल इस चार्ज के कारण पहले जो था अब उतने ही अमाउंट से कम हो गया है अगर यहां पे Q चार्ज रहता जो पहला चार्ज था जिसको हम लेंगे इन्फिनिटी में अगर वो चार्ज रहता तो B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल होता वी जब सारे के सारे वर्टिक्स में क्यू चार्ज है तो हर वर्टिक्स पे पोटेंशियल सेम आने वाला है नाउ वी बी हम क्या लिखेंगे ये लिखेंगे वी माइनस एक चार्ज जो कम हो गया उसके कारण पोटेंशियल भी तो कम हो जाएगा क्यू बाई फोर बाई सर नॉट वट इज द डिस्टेंस ए सो क्यू इंटू वी बी वी माइनस क्यू चार्ज है क्यू बाई फोर फाइव सेवन नॉट ए ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी काइनेटिक एनर्जी ए का अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी से कितने अमाउंट से ज्यादा है डेल्टा के सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज डेल्टा के डिफरेंस लो तो सॉरी यहां कैपिटल क्यू कर डिफरेंस अगर लेंगे क्या बचेगा Q स्क्वायर बाई फोर पाइप सर नॉट ए दैट इज इक्वल टू डेल्टा के सो वट इज द वैल्यू ऑफ Q? फोर पाइप सर नॉट ए इन टू डेल्टा के 
क्लियर है चलो नोट कर लीजिए इसको 